ูเสียมันต้าเจขาวค่ะเวนิกานะคะก็จะขอมาเล่าเรื่องสนุกสนุกละกันเวจะเล่าสนุกสนุกหน่อยเนาะว่าเวเป็นใครบ้างมาจากไหนนะคะขอเล่าย่อๆแนะนําตัวเองอีกสักครั้งหนึ่งก่อนนะคะชื่อเวเวนิกาตาปิพัฒน์นะคะตอนนี้ก็เป็น PhD candidate ค่ะอยู่ที่คณะ construction management หรือว่าการจัดการการก่อสร้างเนาะอยู่ under civil engineering หรือวิศวะโยธานะคะแล้วก็เป็นเด็กทุน CSC นะคะตั้งแต่ปี2016ถึง2021เรียกว่ากด5ปีเต็มไปเลยซึ่งตอนนี้เวนิยามตัวเองว่าเวเป็น PhD survivor เนาะแล้วก็เป็น workplace strategist แล้วก็บางครั้งรับบทบาทตัวเองเป็น lecturer ด้วยนะคะก็จะมาบรรยายสอนในทางฝั่งสถาปัตยกรรมแล้วก็ฝั่ง innovation บ้างนะคะอ่าขอมาเล่าเรื่องสนุกสนุกกันหน่อยเวเป็นสถาปนิกค่ะตอนแรกเรียนจบสถาปนิกจากสถาปัตยกรรมมาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะเป็นสถาปนิกอยู่ได้หนึ่งปีอยู่ดีฝ่ายฝันว่าอยากจะเป็นอาเซียนอาร์เคเต็กตอนนั้นอาชีพนี้กําลังเพิ่งเริ่มพูดถึงการอาเซียนอาร์เคเต็กคืออะไรก็คืออาร์เคเต็กที่มีประสบการณ์ทํางานในต่างประเทศและมีสามารถพูดภาษาที่3ได้อุ้ยเวรู้สึกเท่มากอยากไปก็เลยสนใจที่จะเรียนด้านสถาปัตยกรรมแต่ว่าด้านจับพัดจับผูค่ะจากตอนทํางานเรารู้สึกว่าเราชอบด้านโปรเจกต์แมネจเมนต์ก็เลยข้ามฝั่งมาเรียนโปรเจกต์แมネจเมนต์ในมหาวิทยาลัยชิงหัวแทนนะคะคือประสบการณ์ช่วงเรียนมาสเตอร์ดีกรีก่อนเนาะเวเรียนทั้งมาสเตอร์และ PhD ที่ชิงหัวเลยเนี่ยช่วงมาสเตอร์ดีกรียอมรับว่าเป็นใบเบิกทางให้เวมากๆในการที่จะเข้าไปจัดทำกิจกรรมทั้งเรียนหนังสือด้วยทํากิจกรรมด้วยเป็นเด็กสายกิจกรรมมาจนได้จับพัดจับผูกไปแข่งประกวดด้านแผนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของที่ประเทศอเมริกานะคะแล้วก็ได้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยชิงหัวไปแข่งจนได้รับรางวัลที่1มาซึ่งนั่นก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการที่เวสนใจศึกษาในด้าน corporate real estate และ facility management มากขึ้นนะคะหลังจากนั้นมหาลัยชิงหัวก็เลยหยิบยื่นโอกาสให้เวว่าถ้าคุณอยากจะทําวิจัยด้านนี้เราเชิญให้คุณมาเรียน PhD ต่อดีกว่าอ่ะเวก็ไม่รอช้าหยิบยื่นอกหยิบรับโอกาสมาแล้วก็มาเรียนเป็น PhD student อย่างที่เป็นอยู่ณนะปัจจุบันนี้นะคะโดยที่ระหว่างเรียน PhD เวก็ได้รับประสบการณ์จากการเรียนค่อนข้างสนุกสนานเรียกได้ว่า survival เลยแหละเราจะต้องออกไปหาข้อมูลไปรู้จักกับพวกคนที่ทำงานในด้านนี้ค่อนข้างมากนะคะก็ถือว่าเป็นการ take risk อย่างหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันเราจะเลือกที่จะเอาความเสี่ยงนี้ปาหรือว่าเราจะเลือกที่จะสูญเสียความเสี่ยงนั้นซึ่งอาจจะเป็นโอกาสสําหรับเราในอนาคตอะไรประมาณนี้เวก็เลือกมันมาแล้วทีนี้ก็เลยมาเล่าในส่วนที่เวทมาเจอบ้างด้านอาร์เคเต็เจอร์ก่อนเวจบอาร์เคเต็กอาร์เคเต็กมาเนาะเป็นสถาปนิกแต่ว่าในขณะเดียวกันมาสเตอร์ดีกรีที่นี่แม้ว่าจะเป็นสาขาคอนสตรัคชั่นแมネจเมนต์ที่อันเดอร์ซิลเอนจิเนียริงแต่ว่าเขารับเอ่อทุกคนทุกแบ็กกราวด์อะค่ะไม่ว่าทุนจะจบจิตวิทยามาจบด้านรหัสศาสตร์มาจบด้านใดมาก็ตามรับหมดเลยล่าสุดเวได้ลินข่าวมาว่าจบดีไซเนอร์ก็รับเหตุผลที่เขาจะรับเพราะอะไรเพราะเขาต้องการการเรียนแบบบูรณาการค่ะคุณมีแบ็กกราวด์ทางด้านไหนมาคุณเอามาประยุกต์ใช้ในวงการคอนสตรัคชั่นแมネจเมนต์ได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้มันไม่มีมันไม่ใช่การทํางานแบบไซโลแล้วเนาะทุกอย่างมันคือการทํางานแบบอินทิเกรชันเพราะฉะนั้นเขาเล็งเห็นความสําคัญในด้านนี้มากๆค่ะและคอนสตรักชันและเทคโนโลยีอินไซน่าต้องยอมรับเลยว่ามันกําลังไปได้สวยอะ่ะในเรื่องของโปรเจกต์ต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมกะโปรเจกต์ที่เวจะนาเสนออย่างตอนช่วงที่เวเรียนเนี่ยช่วงนั้นน่าจะเอกอู่เดียวกับเรื่องรถไฟความเร็วสูงกับรถไฟใต้ดินมากๆตอนเวเรียนมาสเตอร์ดิกรีเลยได้มีโอกาสได้เข้าไปสัมผัสโปรเจกต์ตัวนี้ค่อนข้างเยอะนะคะแต่ในขณะเดียวกันส่วนที่เวสนใจอะ่ะมันจะเป็นโปรเจกต์ที่อยู่ในด้านฝั่งเมกะสตรักเจอร์ไม่ว่าจะเป็นอ่าโอลิมปิกสเตเดียมก็ดีหรือว่าด้านสะพานนะคะสะพานที่ดังๆตอนนี้ก็คือสะพานที่มันเชื่อมระหว่างฮ่องกงจุ่ไห่มาเก๋าเป็นสะพานที่ถือว่าข้ามข้ามเมืองที่ยาวเวไม่แน่ใจว่าเป็นอันดับใดของโลกเนาะแต่เข้าใจว่าเป็นอันดับต้นๆของโลกนี่แหละซึ่งก็เป็นโครงการเมกะโปรเจกต์ที่ทำโปรเจกต์เดลิเวอรี่ด้าน PPP หรือ Public Private Partnership เนี่ยได้แบบเพอร์เฟมากๆนะคะเป็นการร่วมมือกันระหว่าง3มนทนเนาะหรือว่าอย่างโครงการเอ่อโอลิมปิกก็ดีอ่ะโครงการโอลิมปิกตอนปี2008ก็ถือว่าเป็น PPP ที่ยิ่งใหญ่และใช้เวลารวดเร็วมากๆในการก่อสร้างนะ
จากโปรเจกต์ต่างๆที่เวได้ศึกษามาเหล่านี้จริงๆก็คือมันเป็นองค์ความรู้ที่อยู่รอบๆตัวเราระหว่างที่เราเรียนอยู่ในชิงหัวแห่งนี้เลยค่ะก็ไม่แปลกใจเลยที่การเรียนการวิจัยด้าน construction management ตอนนี้ระดับมันขึ้นไปค่อนข้างสูงโดยที่ระดับ QS World ล่าสุดก็ไปจนถึงลำดับ7ของโลกแล้วเนาะด้าน engineering แล้วก็ civil structure นี้นะคะหรือกระทั่ง architecture เองก็ไม่น้อยหน้าอยู่ในระดับ8ของโลกก็ถือว่าเวเรียนเองอยู่มา5ปีอะระดับขึ้นไม่หยุดเลยเวก็กดดันเหมือนกันเนาะตอนเรียนจบเลยประมาณนี้ว่าแบบมันจะขึ้นไปถึงเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ดีใจค่ะดีใจกับชิงหัวแทนด้วยเหมือนกันอีกอีกโปรเจกต์หนึ่งที่ผู้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยเพราะมีคนมาถามเวเยอะก็คือโปรเจกต์โรงพยาบาลเอ่อณยุคโควิดที่อุคานนะคะที่มันมีโปรเจกต์บอกว่าเอ๊ะทำไมมันสร้างเสร็จภายใน10กว่าวันซึ่งเท่าที่เวไปอ่านวิจัยแล้วก็แบบน่าสนใจมากๆที่มาเล่าสู่กันฟังก็คืออย่างหัวเฉินชาหรือเล่เฉินชาเนี่ยอยู่ในพื้นที่เดียวกันอยู่ในตรงอู่ฮั่นเนี่ยนะคะเป็นแบบเฟสหนึ่งกับเฟสสองว่าง่ายๆเฟสแรกสร้างเสร็จใน9วันอีกเฟสหนึ่งสร้างเสร็จใน12วันเขาทําได้ยังไงเนาะโดยสรุปมาเลยว่าจริงๆชาเลนจ์มันเยอะมากๆเนื่องด้วยของเวลาแล้วก็จํานวนเลขของผู้ติดเชื้อที่มีมากขึ้นแบบทยานเป็นตลวดอย่างเงี้ยทีนี้เขาก็มาเล่าสู่กันฟังว่าจริงๆสุดท้ายแล้วอ่ะการจัดการโปรเจกต์เหล่านี้สิ่งที่จีนเขาเก่งมากๆคือเรื่องการจัดการอินโฟเมชันค่ะเพราะว่าจริงๆแรกสุดเลยเขาเอาเคสจากปี2003ที่ทำซาสโรงพยาบาลที่รับโรคไข้หวัดนกอะโรคซาเอาเคสนั้นอะมาปรับใช้แต่เคสนั้นจริงๆมันเป็นฟิลฮอสพิทอลมันเป็นโรงพยาบาลสนามต่างจากโรงพยาบาลเอ่อแกงอู่ฮั่นนี้ยังไงต่างตรงที่ว่าอู่ฮั่นอะมันต้องใช้ Fully functional ด้าน medical สูงเพราะว่ามันเป็นกลุ่มผู้ติดเชื้อรุนแรงแล้วเขาต้องการมี operation การรักษาในโรงพยาบาลนี้มันอาจจะไม่เหมือนโรงพยาบาลสนามทั่วไปที่รักษาโรคเบื้องต้นเพราะฉะนั้นนี่คือความต่างความที่ว่าเราต้องการความ accuracy ใน information ในการเอามาออกแบบสูงเพราะฉะนั้นดีไซเนอร์ต้องมีประสบการณ์มากวิศวกรต้องมีประสบการณ์เยอะมากๆค่ะระบบการจัดการระบบที่ชื่อว่า product organization process ก็ถูกนํามาใช้แล้วก็ hybrid design hybrid design คือดีไซน์ไปด้วยคอนสตรักชันไปด้วยในเวลาเดียวกันทําได้ยังไงเขาก็ต้องมีการมันแบบกระจายมากอะคนแบบว่ามีหลากหลายหมวดมีคนเป็นหมื่นคนที่ทํางานอยู่สมมุติเรากําลังสร้างเสาอยู่คนนึงเขาทําหลังคาอยู่เราทําเสาพังขึ้นมาคนก็ถล่มทันทีอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นการจัดการเหล่านี้มันอาศัยความแม่นยํามากๆนะคะโปรเจกต์นี้สําเร็จได้ด้วยความแม่นยําทางอินโฟเมชันจริงๆและสุดท้ายก็คือเรื่องของการปรับเปลี่ยนวิธีการจากการที่ทํางานบนพิมพ์เขียวหรือกระดาษไปสู่การทํางานบนคอมพิวเตอร์โดยใช้ระบบ 3D มาเป็นองค์ประกอบก็เป็นอีกระบบหนึ่งที่จีนตอนนี้กําลังให้ความสําคัญมากๆแล้วก็นี่คือโปรเจกต์หนึ่งที่เขาประสบความสําเร็จแล้วนะคะอ่าก็เราให้ฟังคร่าวๆว่าตอนนี้จีนหนึ่งก็แบบมีเรื่องราวอะไรบ้างไหมที่เราแบบน่าศึกษาเยอะแยะมากเลยในส่วนตัวของโปรแกรมที่เวศึกษาเองเนี่ยก็อันนี้เลยมาเล่าย่อยๆสรุปเผื่อน้องๆสนใจจะมาเรียนแบบเวเนาะก็มีทั้งฝั่งมาสเตอร์ดีกรีนะคะที่เป็นหลักสูตรของ ICPM หรือ International Construction and Project Management หลักสูตรตัวนี้อย่างที่บอกรับได้ทุกสาขาไม่ว่าคุณจะจบอะไรมาแต่คุณควรมีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อยหนึ่งถึงสองปีนะคะแล้วก็อันนี้เวขอไม่ว่ากันเยอะเดี๋ยวจะกินเวลาไปหน่อยเนาะแต่ว่าโดยหลักๆก็คือเรียนทางด้าน Management ที่ไม่ได้ที่ไม่อาจจะอาจจะไม่ตอบโจทย์คนที่จะแบบลงลึกไปทางด้านใดด้านหนึ่งเช่นลงลึกด้านสตรัคเจอร์ด้านคอนกรีตด้านสตีลเหล็กหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ใช่แนวนั้นแต่จะเป็นแนวที่ลงลึกในเชิงโปรเจกต์ดิลิเวอรี่หรือการจัดการก่อสร้างจริงๆนะคะส่วนฝั่งเอ่อพีเอชดีเลยที่เรียนเป็นคอนสตรัคชั่นแมネจเมนต์เหมือนกันเนี่ยขอข้ามไปอันนี้เลยว่าเรามี6แอเรียหลักๆในการทําวิจัยทั้งโปรเจกต์แมネจเมนต์ไลฟ์ไซเคิลด้านสตรัคเจอร์เลยจะเป็นกอล์ฟแมนหรือว่าจะเป็น private ก็ได้เป็น professional practice ด้านใดด้านหนึ่งเช่น safety uh, resilient disaster อะไรอย่างนี้ computer aid เลยทำบิมทำอะไรก็ว่าไปที่เป็นเกี่ยวกับด้าน computer aid โปรแกรมนะคะ project delivery การส่งมอบอย่างเดียวหรือว่าจะเป็นด้าน CSR ก็ได้หรือ sustainable development ก็ได้นะคะซึ่งด้านเนี้ย6ด้านเนี้ยในชิงหัวค่อนข้างมีครอบคลุมอย่างของเวเองเวก็เน้นไปทางด้าน strategy แล้วก็ด้านแบบ professional practice เป็นหลักนะคะเพราะว่าเวทำฝั่ง FA ฝั่ง Facility Management เน้นงานภายในอาคารเป็น
เออนักเรียนที่จบด้านนี้ด้านที่เวจบมาสเตอร์ด้านเนี้ยหรือว่าจะจบซิวิลเอนจิเนียร์ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีการเปิดปรับอยู่แทบจะตลอดเวลาเลยเพราะฉะนั้นค่อนข้างเข้าใจเลยว่าตลาดแรงงานด้านเนี้ยกำลังเป็นที่ต้องการค่อนข้างเยอะมากนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งอย่างเป็นฝั่งของเวเอ็มเป็นฝั่งด้านบิลดิ่งก็อัตราการเติบโตของตึกเราตอนเนี้ยค่อนข้างเยอะแล้วก็ในอนาคตจะมีเป็น3เท่าของ existing building ที่เรามีอยู่ในกรุงเทพเนาะนึกสภาพกรุงเทพจะมีตึกเพิ่มอีก3เท่าอะ่ะและน่าสนใจตรงที่ว่าตึกที่มีอยู่ตอนเนี้ยจะสิเป็นตึกเก่าๆเพราะฉะนั้นอย่างฝั่งเวเป็นด้าน facility เป็นด้าน maintenance และ operation ก็เราจะทํายังไงกับตึกเก่าๆพวกนี้ล่ะตอนนี้เราก็มีตลาดสําหรับด้านวิชาชีพอย่างเวให้รองรับเช่นเดียวกันนะว่ามีตึกให้จัดการอีกเพียบเลยทีเดียวอะไรประมาณนี้นะคะสุดท้ายค่ะก็พูดมาเยอะเลยเกี่ยวกับเรื่องการเรียนเนาะแต่ในในสิ่งหนึ่งที่เวอยากจะฝากไว้ก็คือเรื่องการเรียนในชิงหัวสิ่งที่เวได้มันได้จากมันมามากๆคือเรื่องของความเป็นอินเตอร์เนชั่นแลแล้วก็ความที่มันแบบมีเรพิเทชันที่อยู่ในด้านนานาชาติมากๆค่ะเวรู้สึกว่าเวได้สัมผัสตรงนี้เยอะจริงๆแล้วเวก็เอาตัวไปอยู่ตรงนั้นแล้วก็ได้ผลประโยชน์ได้แบบออฟเฟอร์ทิวิตี้จากตรงนั้นเยอะมากไม่ว่าจะเป็นการไปแข่งขันที่อเมริกาก็ดีการได้ไปรับเชิญไปเป็นก็สปิเกอร์หรือว่าได้เข้าเซมินาร์ในประเทศต่างๆหลายประเทศก็รู้สึกว่าสนุกแล้วก็นอกเหนือจากการเรียนและการวิจัยไว้ว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่รู้สึกว่าได้รับแล้วก็คุ้มค่ามากๆนะคะแล้วก็สังคมคนจีนที่ชิงหัวก็สวยป้าเนาะอย่างที่รู้ๆกันแต่ว่าทุกคนก็น่ารักในแบบของสวยป้าคือตั้งใจเรียนด้วยแล้วก็พากันไปเที่ยวพากันไปอะไรแล้วก็สุดท้ายก็คือกลุ่มคนไทยที่อยู่ในชิงหัวก็ทุกคนก็ช่วยเหลือเพื่อกูลกันดีเราก็รู้สึกว่าเราเรียนเราเรียนอาจจะเครียดก็จริงแต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็มีกิจกรรมแล้วก็มีแบบว่าปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆอ,อีกมากมายนะคะเราก็สามารถที่จะเก็ตอลองเวลกับสิ่งเหล่านี้ได้ก็เรียนแต่ก็ต้องไม่เครียดด้วยประมาณนี้นะคะก็จบลงแล้วนะคะสําหรับของเว